¿Qué hay en el interior de una estrella como el Sol? Si miramos cualquier imagen podemos ver perfectamente el exterior del Sol, su atmósfera. Sin embargo, esta atmósfera es tan opaca que no nos permite ver lo que hay detrás, en el interior de la estrella. Lo que hacemos en astrofísica cuando queremos observar algo y no somos capaces es construir telescopios más grandes y más potentes que sí que sean capaces de observarlo. Si lo que pasa es que nos encontramos con una barrera física que no nos deja ver lo que hay detrás, lo que hacemos es intentar observar la misma barrera en distintas longitudes de onda, de modo que en ciertas longitudes de onda puede ser que esta barrera desaparezca. Por ejemplo, las nubes moleculares en el infrarrojo se vuelven transparentes y sí que podemos ver lo que hay detrás entonces. Sin embargo, con el Sol nada de esto funciona. Da igual lo bueno y refinado que sea el telescopio que estemos utilizando, da igual la longitud de onda en la que miremos, es completamente imposible atravesar la atmósfera y ver lo que está pasando detrás en el interior del Sol. Entonces, si no lo podemos ver, ¿Cómo podemos saber lo que hay en el interior del Sol? Pues la respuesta puede que te sorprenda. Es cierto que no podemos verlo, pero lo que sí que podemos hacer es escucharlo. Hoy os voy a contar qué es este sonido del Sol, cómo podemos detectarlo y qué nos puede contar acerca de lo que está pasando en el interior de la estrella. El Sol, al igual que la mayoría de objetos astronómicos, tiene capas. La atmósfera del Sol está formada por tres capas y nosotros podemos observarlas todas. Si miramos al Sol directamente, con protección por favor no queremos acabar como Galileo, lo que vemos es la fotosfera, la capa más interna de la atmósfera solar. Y ya solo observando la fotosfera podemos saber muchas cosas sobre la estructura del Sol. Por ejemplo, si hacemos un poco de zoom, vemos que la fotosfera está completamente granulada. Estos gránulos son resultado de la convección. Y es que debajo de la fotosfera, las masas de gas más calientes suben hacia la superficie del Sol, mientras que las masas de gas más frías bajan. Esto produce unas corrientes de convección que se ven desde el exterior como gránulos. También podemos saber de qué está compuesta la atmósfera del Sol utilizando una técnica que se llama espectroscopía. Ya haré más adelante si os interesa un vídeo explicando en detalle en qué consiste esta técnica. Pero básicamente, si ponemos un prisma delante de la luz que nos llega del Sol, por el otro lado saldrá un arco iris. Pero este arco iris tendrá unas líneas negras en distintas posiciones. Y estas líneas negras, como un código de barras, son las que nos dicen que la atmósfera del Sol, lo que nosotros podemos ver, está formado por hidrógeno y helio. Claro, puede ser que el interior del Sol esté formado por lo mismo que su atmósfera, pero no podemos darlo por hecho, esto hay que comprobarlo. Entonces, solo observando su atmósfera ya tenemos unas pistas de lo que puede que esté pasando en el interior del Sol. Sin embargo, solo con la atmósfera sabemos muy poco sobre el interior solar. Sí que es cierto que podemos utilizar las leyes de la física para calcular lo que puede que esté pasando. Sin embargo, necesitamos observarlo para poder probarlo. Es así como funciona la ciencia. El problema de cómo observar el interior del Sol fue un rompecabezas durante mucho tiempo. Sin embargo, en los años 60 se dieron cuenta de que donde hay convección hay sonido. Piénsalo, si ponemos agua a hervir, vemos que cuando el agua se empieza a calentar, empieza a producir un sonido. Este sonido es resultado de la convección. Y es que al igual que ocurre en el Sol, cuando hervimos agua, los bloques de agua más calientes suben hacia la superficie, mientras que los bloques de agua más fríos bajan. Esto produce unas corrientes de convección, al igual que ocurre en el Sol. Estas corrientes de convección producen un sonido, porque es que realmente es el agua que se está moviendo. Pues de la misma manera que ocurre en el agua, pues ocurre en el Sol. Estas ondas de sonido se propagan a lo largo del interior de la estrella. En astrofísica, a estas ondas las llamamos ondas de presión o ondas P. Las ondas de sonido tienen la propiedad de que su frecuencia depende de las condiciones del medio. Por ejemplo, si subimos la densidad del aire, las ondas de sonido tendrán una frecuencia más alta. Esto lo puedes comprobar fácilmente si respiras un globo de helio que tiene más densidad que el aire en general, pues tu voz va a sonar más aguda, es decir, con una frecuencia más alta. De modo que si estudiamos cualquier onda de sonido, si estudiamos sus frecuencias, podemos saber cuáles son las condiciones del medio en el que se están propagando. Entonces, de la misma manera, si conseguimos estudiar las frecuencias de sonido de las ondas del Sol, podemos saber cuáles son las condiciones en su interior. Por ejemplo, la gravedad superficial, la densidad, la composición química, todas estas propiedades las podemos averiguar si estudiamos las frecuencias de las ondas de sonido que se propagan por el Sol. Claro, aquí tenemos un problema, porque las ondas de sonido se pueden propagar por el interior del Sol, pero no se pueden propagar por el espacio. Como sabemos, el sonido nunca se propaga por el espacio. Entonces, las ondas que hay en el interior del Sol se propagan por todo el interior hasta que llegan a la superficie y en la superficie rebotan y vuelven hacia el interior. De manera que desde la Tierra nosotros no podemos recibir estas ondas de sonido. 
Entonces, ¿cómo hacemos para detectarlas? Las ondas de sonido son muy especiales porque son capaces de mover cosas. Por ejemplo, cuando ponemos la música muy alta, notamos una cierta presión en el cuerpo. Es que literalmente la música te está empujando. Pues de la misma manera, las ondas P en el interior del Sol, como toda onda de sonido, también son capaces de mover cosas. Son capaces de mover la superficie del Sol a la misma frecuencia a la que oscila la onda. Entonces, cuando la onda P llega a la superficie del Sol, esta rebota y la superficie del Sol se expande. Y cuando la onda se marcha hacia el interior, la superficie del Sol se contrae. Entonces, la superficie del Sol está constantemente contrayéndose y expandiéndose por causa de estas ondas de sonido. Y este movimiento en la superficie del Sol sí que lo podemos observar. ¿Cómo? Midiendo la curva de luz de la estrella. Cuando la estrella se expande, la cantidad de luz que nos llega es mayor porque la estrella es más grande. Cuando la estrella se contrae, la cantidad de luz que nos llega es menor porque es que la estrella es más pequeña. Entonces, si observamos constantemente una estrella, veremos que la cantidad de luz que nos llega va variando con el tiempo. Estas medidas de la luz con el tiempo se llaman curvas de luz o light curve en inglés. Si a esta gráfica le aplicamos una transformada de Fourier, obtenemos las frecuencias. La transformada de Fourier es un concepto matemático un poco complicado de hacer a mano, pero cualquier ordenador te lo hace. Básicamente estoy cambiando el eje X y en vez de tener el tiempo, ahora voy a tener la frecuencia. No es más que eso. Y con esto he obtenido la frecuencia a la que oscila la superficie de la estrella. O mejor dicho, las frecuencias, porque no hay solo una onda de sonido en el interior de una estrella, hay un montón. Si ahora viajamos al interior del Sol y por algún motivo no nos morimos, ¿cómo escucharíamos estas ondas? Pues sonarían algo así. ¿No escuchas nada? Es que tu oído solo puede escuchar frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Las ondas de sonido de las estrellas tienen frecuencias de microhercios, es decir, 0,000001 Hz. O con suerte 100 microhercios, es decir, 0,0001 Hz. Están muy por debajo de lo que tú o cualquier animal en la Tierra puede escuchar. Pero si viajamos con un detector de sonido, seguro que lo podemos detectar, suponiendo que no se derrita con el calor y todo eso. Las ondas P no son las únicas ondas que hay en el interior de las estrellas. También hay ondas G, ondas mixtas y otras movidas mucho más complicadas. Pero la idea general es la misma. Son ondas que se desplazan por el interior de la estrella y nos cuentan qué es lo que está pasando allí dentro. El área de la astrofísica que investiga estas ondas en el interior de la estrella se llama astrosismología o asterosismology en inglés. Y es que la idea es muy parecida a la que utilizan los sismólogos para estudiar el interior de la Tierra mediante los terremotos, de ahí el nombre. Hoy en día, los telescopios que observan las oscilaciones de estas estrellas están en el espacio. Y es que desde la Tierra solo podemos observar durante la noche, pero desde el espacio podemos observar durante meses o años sin parar las mismas estrellas, obteniendo unas curvas de luz larguísimas que nos dan muchísima información. El telescopio espacial Kepler observó durante cuatro años las mismas estrellas sin parar, hasta que le petó una rueda, literalmente. Esto nos da unas curvas de luz larguísimas que nos permite obtener con muchísimo detalle propiedades de otras estrellas que no podríamos obtener de otra manera. Cosas como la masa o el radio de una estrella son súper difíciles de medir, pero gracias a las ondas de sonido de estas estrellas somos capaces de medirlas con muchísima precisión. En el caso de las estrellas parecidas al Sol, podemos incluso saber en qué fase evolutiva se encuentran y qué edad tienen. Es que es muy fuerte. A veces los científicos tienen unas ideas increíbles. O sea, ¿a quién se le ocurre medir la densidad de una estrella utilizando sus ondas de sonido? Pues a alguien se le ocurrió. Pues esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, os invito a darle a like y suscribiros y nos vemos a la próxima. Chao, chao.